para todos y es hora de hablar sobre transformación empresarial y para ello vamos a conversar con el especialista Iván Juscamaica, él es director de innovación y transformación de Ambidextro, para que nos explique qué significa exactamente este contexto. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Maritza, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué hablamos o a qué nos referimos cuando decimos transformación empresarial? Mira Maritza, eh, el contexto actual empresarial ha cambiado tanto por supuesto fomentado por las nuevas tecnologías digitales y todo eso, pero además porque necesitamos reinventar los negocios desde su corazón, ¿no? entendiendo que el cliente cambió, el cliente es multigeneracional, está más informado, la competencia a veces es más digital, competimos en una arena ahora donde el que vende no necesariamente lo mismo que yo puede ganar donde yo gano. Entonces las compañías necesitan transformarse y evolucionar no solo desde aspectos tecnológicos o digitales, sino también estratégicos, culturales, organizacionales y por supuesto aplicando métodos y metodologías diferentes. Y, y, en, y de todas estas aristas que, bueno, que precisan o que exigen un cambio en las empresas, ¿cuál es la más complicada? Siempre la más complicada, Maritza, es el tema cultural. ¿no? Cuando hablamos de cultura, ¿a qué exactamente nos referimos? Exactamente es lo siguiente, ¿no? principalmente cambiarle, como siempre digo yo, el chip y el password, ¿no es Ajá. cierto?, al cerebro, a la mente de los directivos de las compañías, ¿no? Porque normalmente nos gusta estar en esa zona de confort, ¿no? Claro. Lo que nos hizo exitosos hasta el día de ayer ya no es garantía de éxito para el día de hoy. Entonces, cuesta mucho cambiar esa forma de pensar para entender que el escenario es diferente y que hay que hacer definitivamente cambios y cambios y cambios. Claro, algunos incluso no aceptan ya consejos, ¿no? <risa> eh, ¿no? Y también se quedan en, lo, en los directorios, no permiten o no dan espacio a profesionales, por Correcto. ejemplo, ¿no? A quienes tienen mayor experiencia u otros conocimientos. Sí, eso es verdad, porque a veces cuando uno, pues, desde mi compañía, no asesoramos a otras compañías grandes, nos dicen, Iván, pero si me está yendo bien... ¿Por qué tendría que cambiar? ¿no? Y ahí Exacto. la respuesta es, te podría ir mejor. Uh -huh. Ya no hay ninguna compañía, independientemente del tamaño, sector, que no esté haciendo algo diferente, porque el escenario así lo obliga. ¿no? ¿Pero cómo se da cuenta un empresario de que su negocio necesita una transformación? Principalmente, Maritza, por la competencia. Uh -huh. ¿no? Empezamos a reducir ventas, participación en los mercados donde atendemos, y nos damos cuenta, uy, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. ¿no? Algo tengo que hacer de manera diferente, ¿no? Claro, acá en Perú eh, pues hay muchas, eh, muchas empresas informales, ¿no? pero también hay es un número importante de pequeñas empresas formales que no están ni siquiera acostumbrados, por ejemplo, a crear sus presupuestos correcto, ¿no? eh, para correcto. poder uh -huh. tomar decisiones importantes. Ahí es que decirles. Mira, eso es muy importante. A estas empresas tienen que organizarse en función de lo que su mercado o cliente les exige. Uh -huh. ¿no? Ya no es simplemente producir por producir, ya no es organizarme porque yo creo que es así, sino el empresario de cualquier tamaño, y sobre todo el pequeño, tiene que organizarse según lo que demanda su mercado. ¿no? Uh -huh. Y esa ahora, es la forma, y ahora, el presupuesto. Sí, si bien es cierto, un buen indicador es la caída de las ventas, ¿qué pasa cuando yo simplemente no llevo ni siquiera eso en un claro, registro? Claro, eso es verdad, ¿no? Y ahí vienen las tecnologías, ¿no? Entender que sobre todo el pequeño empresario tiene que romperle el miedo al uso de estas herramientas que le va a ayudar a que sea más productivo ¿no? en el manejo de la información, por ejemplo, financiera. ¿no? Uh -huh. no hay forma de hacer un planeamiento para el año o de seis meses para un empresario sin tener data, ¿no? data real que le permita explorar escenarios futuros para el negocio. Uh -huh. Ahora, ¿en qué sectores, por ejemplo, si es que se podría decir esto, ¿no? ¿en qué sectores es más complicado hacer esta transformación? Mira, en realidad todos los sectores son uh -huh. complicados porque cada sector tiene su propia particularidad, ¿no? De hecho, la gran empresa es la que ha tomado un poquito más en serio este viaje de transformación, básicamente porque tiene recursos, ¿no? Tiene, tiene mayores este, cosas que poder hacer dentro de la compañía, ¿no? Donde nos cuesta todavía es en la pequeña y mediana empresa, uh -huh. ¿no? Que a veces somos más de subsistencia. Claro, Entonces, son negocios familiares. Exacto, sí. negocios familiares y darle tiempo a, a repensar el negocio y a experimentar cosas nuevas. Y si no hay recursos, inclusive exacto. cuesta más, ¿no? Entonces ahí hay que darle una mirada un poquito diferente. Justo te iba a preguntar, ¿eh, ¿qué tan caro es, ¿no? Hacer toda una transformación en nuestra empresa. Uf, puede ser lo caro que se quiere invertir en ese cambio, ¿no? Uh -huh. Pero al final esa inversión tiene que definitivamente traernos un, un retorno. O sea, no hay forma de eh, embaucarnos en un viaje hacia la transformación empresarial sin tener indicadores para ir midiendo cómo va impactando esos cambios, tanto en el cambio de mentalidad y en el campo de ejecutar. Uh -huh. Y eso es súper importante porque a veces se cree que la transformación, al ser... Un tema cultural muy duro, ¿cómo mido eso? No? Pero claro, cambiamos forma de pensar 
para cambiar comportamientos y hacer cosas de manera diferente. Y en el hacer, ahí están los indicadores de negocio. Ahora, ¿cómo comienzo? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comienzo exactamente? Principalmente, el punto de partida es entender el entorno donde se mueve el negocio. ¿no? ¿Qué fuerzas impactan para que mi negocio se quede igual, evolucione a qué velocidad o si lo tengo que hacer de manera disruptiva? Uh -huh. ese, ese, esa mirada tenemos que hacerla, número uno. Número dos, estrategia definir o redefinir las estrategias de negocio en cuanto a ese nuevo contexto y de ahí organizarnos de la mejor manera posible ante lo que nos pide el mercado uh -huh. y empezar a experimentar, probar, probar cosas nuevas. Claro, ahora entiendo que es complicado en una empresa que ya se ha establecido, ¿no? Pero ¿qué pasa con los nuevos negocios que tienen más o menos en promedio, ¿no? Una duración de entre uno a dos años y luego se desaparecen. Mira, en, en la experiencia, un emprendimiento en estos escenarios de transformación podría tener más éxito que una empresa ya establecida, porque la empresa establecida tiene muchos paradigmas. Una que recién nace, si lo hace con esa mentalidad de poner al cliente en el centro de todo, en aplicar en alguna tecnología para que su modelo de negocio desde el inicio sea digital, sea adaptativo, tiene las de ganar. Y eso es lo que sí tenemos que inculcar en el emprendedor peruano, no entender de que puede tener algo chiquito, pero con una mirada muy estratégica y disruptiva puede escalarlo ¿no? de, manera, de manera adecuada. ¿no? Y, eso, y eso sería interesante. Ahora, ¿cómo yo como empresario puedo proyectar que con esa transformación sí realmente va a haber una mejora en mis ventas? ¿De quién depende o quién me lo va a decir? A ver, depende siempre de que tu producto o servicio encaje con las necesidades del mercado. ¿no? Al final, el mejor producto o servicio es el que atiende una necesidad. Y si hay necesidades que no han sido bien atendidas por la oferta tradicional, ahí hay mucha oportunidad para ganar. Uh -huh. Y esa es la mirada que tenemos que darle al empresario peruano, no al emprendedor peruano. Y ahí tener una, una, una práctica de experimentar constantemente cosas nuevas, es decir, innovar es lo que se necesita. Uh -huh. Full eh, innovación. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué enfoques, ¿no? métodos, ¿no? marcos de trabajo se deberían eh, pues, eh, recomendar ¿no? uh -huh. para, para implementar una transformación efectiva? Bueno, los principales, eh, Maritza, son los que están dentro del contexto de experimentar. ¿no? Normalmente el empresario de, de cualquier tamaño de, de negocio quiere tenerlo todo armadito para lanzarse. Uh -huh. ¿no? Y eso puede ser caro y puede ser doloroso cuando después de tenerlo todo listo el mercado no acepta lo que tenemos. Dentro de transformación tenemos que experimentar mucho, ¿no? Prototipar cosas chiquitas, testearlas rápido y barato para aprender si vale la pena darle escalamiento o renunciar. Y ahí detrás hay un montón de métodos de design, de lean, de agile, que es toda esta nueva corriente para poder transformar. Pero el método va atrás. Primero es la estrategia y el enfoque de negocio. Perfecto, Iván, te agradecemos Marisa, mucho por esta placer. entrevista. Iván Juscamaica, director de innovación y transformación de Ambidextro, aquí en Economía para Todos, dándonos las recomendaciones para la transformación empresarial. Con esto, amigos, nosotros nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos y sigan en la programación de RPP. Chao.